Czy zbudowanie w warunkach amatorskich wysokiej klasy wzmacniacza mocy jest możliwe? A jeśli tak, czy do tego celu wystarczą dane katalogowe lampy, przypadkowy transformator głośnikowy? Jakie przeciwności musi pokonać hobbysta elektroniki, żeby jego dzieło mogło równać się z konstrukcjami fabrycznymi? I na koniec, czy efekt jego pracy będzie opłacalny? Może lepiej jest wydać pieniądze na gotowy projekt bez wkładania trudów samodzielną konstrukcję? Przygotowując ten materiał, musiałem poukładać w głowie wiadomości nabyte na przestrzeni lat po to, żeby przekazać w sposób zrozumiały dla osoby posiadającej podstawowe pojęcie o elektronice. Często więc będę odwoływał się do podręczników z mojej biblioteczki, a wykaz bibliografii widz znajdzie na końcu każdego z odcinków, które będą się pojawiać na moim kanale. Jeżeli więc wiesz, co to jest prawo OMA, prawo Kirchhoffa, znasz pojęcie indukcyjności i reaktancji, to w filmach, które opublikuję, znajdziesz dla siebie pomocne wskazówki dla własnej konstrukcji. Nie podam gotowych rozwiązań, wskażę jedynie drogę, jak możesz osiągnąć sukces i satysfakcję ze swojego hobby. Wiedza, którą chcę przekazać, nie będzie jednak kompletna, bo nie jest sposób w kilku odcinkach przekazać wiedzę z podręczników, który najstarszy z nich jest datowany na 1937 rok. Jeśli jednak wspomniane pojęcia są Ci obce, nie mogę zagwarantować, że nie będziesz się nudził oglądając moje filmy, albo że w ogóle one Cię zainteresują. Przeznaczeniem stopnia mocy jest przekazanie do obciążenia żądanej mocy ograniczonej sprawnością źródła napięcia zasilania, sprawnością elementu aktywnego wzmacniającego, zawartością zniekształceń oraz klasą pracy wzmacniacza. Dążymy do tego, żeby moc uzyskana ze wzmacniacza była jak największa, przy możliwie jak najmniejszym zużyciu energii, przy jak najmniejszych zniekształceniach nieliniowych, częstotliwościowych i przejściowych. Żądanie wartości mocy wyjściowej określa nam dobór elementów wzmacniających w stopniu mocy, sposób jego włączenia, czy też punktu pracy na takiej charakterystyce, warunków pracy, dobór obciążenia w obwodzie wyjściowym. I chodzi o to, żeby było to przy najmniejszym zużyciu energii zasilającej i przy najmniejszych zniekształceniach. Stąd też nie jesteśmy w stanie z takiej lampy uzyskać 10 W mocy wyjściowej na przykład przy zniekształceniach 5%. Dlaczego? O tym się dowiemy później. Znaczenie punktu pracy w pojedynczym stopniu mocy robi się metodą, zresztą w podwójnym też, ale skupimy się teraz na pojedynczym. Robi się to metodą wykreślaną przy znajomości poszczególnych pól na tym wykresie oraz przebiegu charakterystyki można dobrać punkt pracy. Parametry pentody mocy zmieniają się w ciągu całego okresu napięcia wejściowego. W związku z tym musimy dokładnie dobrać taki punkt pracy, żeby pracować z jak najmniejszymi zniekształceniami i z żądaną mocą. Nim to jednak nastąpi, musimy wiedzieć, że zbudowanie stopnia wyjściowego nam nie wystarczy, żeby wzmacniacz mógł działać. Potrzebny jest generator wzbudzający odpowiednie napięcie na siatce sterującej, a napięcie to musi być także dobrane ze względu na zawartość zniekształceń, jaką może produkować właśnie stopień mocy. W jego roli może wystąpić wzmacniacz napięciowy w oparciu o triodę, pentodę, a nawet i tranzystor. Tutaj mamy przykład starego OTV. Jak widzimy w stopniu sterującym znajduje się tranzystor KT315A, a w stopniu mocy znajduje się pentoda 
albo dokładnie tetroda strumieniowa 6P14P. Jest to fragment schematu Elektrona 707D. Na wejściu naszego wzmacniacza mamy regulator głośności, potem mamy stopień oporowy, który nam podnosi napięcie wejściowe do żądanej wartości w celu wysterowania pasywnego filtra dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego filtra o regulowanej charakterystyce. Jest to regulacja barwy dźwięku. Następnie mamy wzmacniacz sterujący, który odrabia nam stratę, tłumienie tego filtra i pozwala wysterować siatkę sterującą stopnia mocy. Po stopniu mocy mamy także przekładnik impedancji, transformator wyjściowy oraz obciążenie. Dodatkowymi elementami to jest prostownik oraz filtr, czyli zasilacz. Dostarcza na napięcia zasilania anodowego oraz napięcia żarzenia. W niektórych przypadkach może także dostarczać nam napięcie polaryzujące siatkę sterującą pędody mocy. Mamy także filtr zakłóceń, wskaźnik wysterowania, czyli magiczne oczko. W celu linearyzacji zniekształceń można dodać stopień sprzężenia zwrotnego, międzystopniowego. Wiadomo, transformator sieciowy. Dla przykładu taki. Dla przykładu transformator głośnikowy. Poszczególne bloki wzmacniacza mówimy sobie w kolejnych odcinkach. Pokażę wtedy jak taki policzony przez siebie wzmacniacz mocy można zbudować, jak sprawdzić jego punkty pracy, ewentualnie skorygować. To tyle w tej zapowiedzi. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, które będą się pojawiać w nieregularnych odstępach czasu. Tymczasem można zapoznać się z dwoma odcinkami o konstrukcji przez wzmacniacza do gramofonu do gramofonu z wkładką magnetoelektryczną. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tamtych filmów, a teraz żegnając się serdecznie pozdrawiam widzów.